ओके okay. आगे चलेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है ये कभी कभी जो हमारे पास फंड पड़ा होता है उसको हम कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं उस पर हम इनकम जनरेट कर सकते हैं जो हम फंड इन्वेस्ट करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल अगर टूर्नामेंट फंड है तो मैंने पैसे अगर कहीं पे एफडी कर दी कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो किस नाम से आ रहा होगा टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स के नाम से अब वो इन्वेस्टमेंट करिए कुछ इनकम के लिए करी होगी इंटरेस्ट जनरेट होगा उस पर तो जो भी उस पर इंटरेस्ट जनरेट होगा एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट विल बी एडेड टू द फंड एडेड टू द फंड का मतलब होता है इट कैन बी यूज ओनली फॉर दैट पर्पज वो पैसा आप कहीं और यूज नहीं कर सकते फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड रूल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट विल बी एडेड टू द Sometimes investments are made out of idle funds for a kept for a specific purpose. जैसे कि मैंने बताया कि tournament fund के लिए पैसा रखा हुआ था but अभी tournament कराना possible नहीं है COVID की वजह से restrictions है मैं अभी tournament नहीं करा सकता तो वो पैसे मैं bank में deposit करना चाहूंगा fixed deposit उसमें मैं ज्यादा interest generate कर पाऊंगा ऐसे में सिर्फ safe investments करते हैं risky investments नहीं क्योंकि risky investments में बहुत ज्यादा profit हो सकता है but loss भी हो सकता है एनपीओ ऐसा रिस्क नहीं लेगी वो सीधा एफडी कराता है सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट बट जो भी इनकम जनरेट होगी वो फंड में ही जाके ऐड हो जाएगी वो आपकी अपनी रूटीन इनकम नहीं होगी वो फंड में ही ऐड होगी रूटीन इनकम तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड पे आ जाती है नॉट फॉर प्रॉफिट के अपने रेवेन्यू रिसीट कह रहे नो दिस विल बी एडेड टू द फंड एग्जाम्पल टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट इन्वेस्टमेंट मेड आउट ऑफ टूर्नामेंट फंड टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट कहा जाएगी वो तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आएगी बट एनी इनकम एनी इंटरेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट फ्रॉम द टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट गलती से वो फ्रॉम द टूर्नामेंट दो बार लिखा हुआ है फ्रॉम द टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट From the tournament fund investments will be added to the tournament fund. कोई भी इनकम अगर जेनरेट हो रही है tournament fund investment से it will be added to the fund. Investments कहाँ पे asset side, tournament fund कहाँ पे liability side. तो income fund में add हो जाएगी. एक तरह से आपकी liability और बढ़ गई. कह रहा क्यों? कह रहा जो पैसे कमाए वो भी tournament कराने के लिए ही use कर सकते हो. और कहीं यूज नहीं कर सकते तो क्या स्पेसिफिक फंड स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट इसी से रिलेटेड कभी कभी हमें क्वेश्चन दिया होता है उसमें इंफॉर्मेशन लिखा है जनरल फंड जनरल फंड आपका कैपिटल फंड भी हो सकता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अपना ही पैसा है उन्होंने किसी पर्पज के लिए नहीं बस साइड में रखा हुआ है वो एनपीओ का अपना पैसा है उसको अगर वो इन्वेस्ट करते हैं उसको अगर वो इन्वेस्ट करते हैं उस पर अगर कोई इनकम आती है तो वो रेवेन्यू रिसीट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी उस पर फंड बेस्ड अकाउंटिंग अप्लाई नहीं होगी किस पे अगर कोई जनरल फंड था आपने कोई जनरल फंड इन्वेस्टमेंट करी उस पर अगर कोई इनकम जनरेट हुई है तो वो कहा जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरल फंड इट इज द अक्यूमुलेटेड फंड ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इट इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड फंड तो लाइबिलिटी साइड पे ही आएगा बात हो रही है उसकी इनकम पे जो हमने जनरल फंड इन्वेस्टमेंट्स करी हैं वो एसेट्स में आएंगी बट जो इनकम जनरेट हुई है इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट उसका क्या करेंगे सच इंटरेस्ट बिलोंग्स टू द फर्म एंड इज ट्रीटेड एज देयर रेवेन्यू रिसीव एंड विल बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना है फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या कहती है Any income arising from a specific fund investment will be added to the fund. General fund investment पे अगर कोई income generate हुई है तो it will be credited to income and expenditure account. ध्यान एक question करते हैं जिसमें fund investment हो तो उसकी treatment क्या होगी ध्यान से देखते हैं. एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको मैं जिसमें फंड बेस्ड अकाउंटिंग तो यूज होगी होगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरेस्ट अगर कोई इनकम जनरेट हो रही है तो उसका क्या करते हैं ध्यान से देखना 
एक से क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इंपॉर्टेंट है काफी फंड बेस्ड अकाउंटिंग पे बेस्ड है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हाउ विल द फॉलोइंग आइटम्स बी डेल्ट वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ क्लब फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी क्या केवन है प्राइस फंड तो फंड है स्पेसिफिक पर्पस है फंड बेस्ड अकाउंटिंग आ गई टेन परसेंट प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट टेन परसेंट इतना इंटरेस्ट कैरी करती है ये इन्वेस्टमेंट एक लाख आपके पास फंड पड़ा हुआ है आपने इन्वेस्टमेंट करी तो फंड खत्म नहीं हो जाता फंड तो आपकी लाइबिलिटी है वो तो वहीं की वहीं रहेगी बट आपका एक एसेट भी आ गया आपने वो पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं कहीं ओके डोनेशन फॉर प्राइजेस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर फर्दर मनी रिसीव फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज विल बी एडेड टू दैट फंड प्राइजेस अवॉर्डेड ड्यूरिंग द ईयर खर्चा हुआ Expenses will be deducted from that fund. Interest received on 10% price fund investment. अब investment आपने कब करी थी? First April 2019. पूरे साल का interest मिलना चाहिए था. तो अगर interest calculate करते, ध्यान से देखना. Working note में अगर हम calculate करते interest on tournament fund investments, तो 10% of one lakh कितने रुपए मिलने चाहिए थे टेन थाउजेंड अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग होती है क्योंकि अगर पूरे साल की इन्वेस्टमेंट है तो टेन थाउजेंड मिलने चाहिए थे आपको मिले कितने फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड मिल चुके हैं बट दस हजार मिलने चाहिए थे तो लेस रिसीव कितना फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो बाकी फाइव क्या माना जाएगा आपकी अक्रूड इनकम क्या है ये अक्रूड इंटरेस्ट इनकम तो पूरी दस हजार की है बट उसमें से फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड मिले हैं फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड नहीं मिले तो ये तो एक एडिशनल एडजस्टमेंट हो गई तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग तो यूज हो ही रहा है एक एडिशनल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज हो रहा है आप ध्यान से देखना इसको कैसे दिखाएंगे एक एक करके प्राइस फंड कैपिटल रिसीट बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व बैलेंस शीट एज एट थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी पी एस लेवल का क्वेश्चन है क्या बना रहे हैं प्राइस फंड प्राइस फंड पहले से था या इस साल डोनेशन आई है पहले से था वन लाख ओपनिंग बैलेंस कितना है ओपनिंग बैलेंस वन लाख इनर कॉलम में दिखाएंगे क्योंकि मुझे इसमें कैलकुलेशन दिखानी है आपको अंदर लाइन बनाने की कंपल्शन नहीं है बट बना दिया मैंने बस प्रेजेंटेशन पे प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट एसेट होता है आपका प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ आइटम दिखा दिया पहले दोनों ठीक है प्राइस फंड दिखा दिया प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट दिखा दी इसकी इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट है अभी आ जाएगी डोनेशन तो विल बी क्रेडिटेड टू द फंड मतलब एडेड टू द फंड तो ओपनिंग बैलेंस में वही एड डोनेशन फॉर प्राइस डोनेशन फॉर प्राइजेस ठीक है कितनी डोनेशन आई फिफ्टीन थाउजेंड अब आपके पास कितने पैसे हो गए वन लाख फिफ्टीन थाउजेंड क्या कोई इनकम जनरेट हुई हाँ जी हुई तो एड लिखना चाहिए यहां पे एड सब बड़ा कर लेते हैं कॉलम को नीटली आ जाएगा ठीक अब इसमें और क्या ऐड करेंगे ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स कैलकुलेशन करके दिखाएंगे तो यहां लिखेंगे हम वर्किंग नोट कैलकुलेशन हम कर चुके हैं टोटल इंटरेस्ट कितना है टेन थाउजेंड टोटल इंटरेस्ट कितना है टेन थाउजेंड अक्रूवल बेसिस के हिसाब से बुक्स बनती है तो इनकम तो उस पीरियड की टेन थाउजेंड है कुछ मिले कुछ नहीं मिले फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड मिल चुके हैं फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड अक्रूव है बट इनकम तो टेन थाउजेंड है ठीक है ठीक अब आपके पास टोटल कितना हो गया ध्यान से देखना इसको नीचे कर देता हूं मैं टेन थाउजेंड अब आपके पास फंड कितना है वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड 
क्या आपने कोई खर्चा करा कह रही हाँ करा लेस प्राइजेस अवॉर्डेड कितना खर्चा किया वेरीफाई करते हैं प्राइजेस अवॉर्डेड सेवेंटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस सेवनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड खत्म और तो कुछ नहीं है इसमें फंड से रिलेटेड इनकम्स एड कर दी फर्दर रिसीट्स एड कर दी फंड का क्लोजिंग बैलेंस आया वन लैख सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सारी चीजें दिखा दी अब आपको इंटरेस्ट तो साढ़े चार हजार ही मिला है इंटरेस्ट तो उस पीरियड का टेन थाउजेंड था तो आपको एक एडिशनल बड़ी मजेदार चीज है यहाँ पे आपको क्या दिखाना पड़ेगा अक्रूड इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड प्राइज फंड प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट एडजस्टमेंट अच्छी है फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग तो अप्लाई हुई हुई इसमें अक्रूड इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट काफी इंपॉर्टेंट होती है वो भी इसमें यूज होगा क्या करा हमने क्वेश्चन पर एक और क्वेश्चन करके दिखाऊंगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग का ही पहले आप ये देखें